Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Вот не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной. Вы видите, что умные и продвинутые поляки разворачивают целые корпуса у наших границ. Да в Польше где не разверни. Ясно, что это же не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и Соединенным Штатам. Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, так сказать, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши бегло, извините за тавтологию, там создаются учебно-тренировочные лагеря в все большем количестве, где обучают целенаправленно и не только беглых работе по Беларуси, как говорят спецслужбы. Оружие – основной поток. Это уже убедились не только мы, но и сами, пограничники, прежде всего, Украины. Оружие идет с Украины, тайники найдены уже там, у наших границ. Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Ну, об этом уже немало сказано. То есть ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью. Вот это главное для нас. Ну и вторая тема – это мигранты. Сложная обстановка это усугубляется еще и действием наших коллег-пограничников в сопредельных государствах. Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями, отвердят они самых высоких трибун, решили они ввести в заблуждение все мировое сообщество. Возьмите их выступление, заявление на последней Генеральной Ассамблее Объединенных Наций. Идет давление со стороны Польши, прежде всего. Ясно, что такое Польша в Евросоюзе. Под зонтиком американцев находится, они проблем Евросоюзу доставляют не меньше, чем нам, поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский Союз заявляя о том, что мы вот выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского Союза. Мы знаем, что все это чепуха не единственно рассказано. Вы позвали туда так называемых мигрантов, забирайте. Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы первопричина того, что люди бегут оттуда от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже не раз подчеркивал, что это международная банда, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Слушайте, через Средиземное море еще больше идет в Европейский Союз народу. Валом идут, и это все организовано. Организовано соответствующими людьми, которые там организовывают этих людей, финансируют отчасти этих людей. В самолеты они летят сюда. Они пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди. Ведут на границу, перебрасывают туда. А там у них в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру. И отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, в Францию. Отчасти в Великобританию. Для них границ нет. И я уже открыто сказал, вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? В открытую сказал, что так не будет. Пусть там борется с теми, кто не нужен в Польше или в Литве.
для устрашения этих бедолаг, мигрантов, которые хотят получить убежище в странах Евросоюза, люди в военной форме, ясно кто, мы это видим, и полиция, и погран, войска уже армию подключили к этому, силой гонят туда, как скотину, к нашей общей границе, избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых, перебрасывают на нашу сторону. Но нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе. Но давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают там. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Увеличить звучайное положение, соседи никого туда не пускают, чтобы никто не знал, как там умирают люди. И посмотрите, все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов против людей этих тоже борются. Им не дают сказать слово ни журналистам, ни правозащитникам. Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как они там на линии границы существуют. Никакого осуждения со стороны международных правозащитных институтов не последовало. Помощь беженцам, застравшим на границе, надо оказывать. Обязательно надо это делать, Анатолий Петрович. Куда нам деваться? Ну куда нам деваться, если там женщины и дети умирают? Недавно я поручал, говорю, ну те 32 человека, которые два месяца там сидят, которых мы сейчас подкармливаем, чтобы не умер из голода и холода. Они в Беларусь не хотят. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И как требовали поляки, там литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали видно жительство. Прошло два месяца. Ни слуху, ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям. И тяжело травмированных, изувеченных людей становится все больше. Вы это видите на границе? Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность у нас в Беларуси, ну и за пределами Беларуси тех людей, которые еще не потеряли чувство какой-то человечности. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы... Обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе, и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали. И очень важно, очень важно сегодня нам определиться, как мы будем действовать в будущем. Еще раз говорю, погода изменилась, климат у нас суровый. Мы получим огромное количество погибших людей на границе. И как мы видим, они на это наплевательски к этому относятся. Они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов. Поэтому что будем делать в перспективе? Какова ситуация сейчас на границе и особое внимание вот украинскому участку? Что мы там будем делать? Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска под видом учебных центров. Они создают фактически базы. Базы Соединенных Штатов создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу. И договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины, они наплевали на собственный народ, и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности. Поэтому с вашей точки зрения, что там происходит, какие наши должны быть дальнейшие действия по границе с Украиной? Это больше тысячи километров. 1100 километров – это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу? 